بيكم مره ثانيه مشاهدي اول النهار لسه مكملين معاكم فقراتنا وصلنا للفقره الطبيه النهارده يمكن هنتكلم عن موضوع يمكن اتكلمنا عنه قبل كده وهو موضوع الرجيم وانقاص الوزن ولكن النهارده هنركز شويه على موضوعات معينه او نقاط معينه يمكن كتير مننا ما بيلتفتش ليها وهو الاعلانات واللي بنشوفه في الاعلانات من كريمات واللي هي مثلا بيضحكوا على الناس يعني بالحاجات دي كلها كريم ومش عارفه بيخسس في اسبوع كام كيلو دواء ما اعرفش بيعمل ايه حاجات كده سحريه او علاج سحري وللاسف كتير من الناس بتصدق وبتنساق وراء هذه الاعلانات ده هنتكلم عنه وايضا هنتكلم على نقاط مهمه كتير ده من خلال لقائنا مع الاستاذ الدكتور محمد عبد المنعم عيد استشاري التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي وعضو الجمعيه الطبيه لدراسه وعلاج السمنه وايضا عضو الجمعيه العلميه للعلاج الطبيعي اهلا بحضرتك معانا دكتور منورنا اهلا بك ولاء صباح دكتور محمد في البداية كده احنا عايزين نتكلم احنا طبعا يمكن استضفناك قبل كده اكتر من مرة وتكلمنا على الانظمة الغذائية ولكن برضو احنا حابين ان احنا نتكلم على الاعلانات ونبدأ بيها لان الموضوع ده زاد قوي وانتشر بشكل كبير جدا وللأسف زي ما قلنا ان في ناس كتير بتصدق وبتمشي وراء الموضوع ده وفي الاخر ما بيجيبش نتيجة يمكن كمان بيضر او بيأثر على اجهزة معينة في الجسم نتكلم بقى عن موضوع الاعلانات ده أنا أصلا جاي النهاردة وأنا ساند سناني على الموضوع ده لأنه شيء بقى أصبح شيء مستفز جدا أنا بس عايز أوضح للسادة المشاهدين أنه للأسف عندنا في مصر ما فيش رقابة صحية طبية من وزارة الصحة على نوعية الإعلانات اللي بتعرضها القنوات مم. الخاصة هم بيكتبوا أصلا في الإعلانات بتصريح من وزارة الصحة أنا مش عارفة ده إيه يعني ما هو أنا بقول لحضرتك في منتجات كتير جدا بيتقال عليها أنها بتصريح من وزارة الصحة وهي ليست كذلك و... ولان ما فيش حد بيبص ورا الناس دي لان انا اللي بيحصل فعليا ان انا باجر مساحه اعلانيه من القناه وبطلع اقول اللي انا عاوزه ما حدش بيقول لي انت بتقول ايه ما فيش رقابه على الموضوع ده والناس في كونسبت عندها من زمان ان كل حد بيطلع في التلفزيون فهو مصدر ثقه وده مش حقيقي لانه في تايتل كبير جدا في امريكا وفي كل دول اوروبا اسمه بيزنس الرجيم بيزنس الرجيم بيزنس رائج جدا وبيسبب ارباح طائله لانه الرا... الاقبال والطلب على هذا المجال كبير جدا فهم بيشوفوا الناس بتحلم بايه وبيوفروا لهم حاجه يكون فيها نوع من اللغط علشان خاطر يحققوا لهم الحلم ده جاست لايك ذات بسرعه وده مش حقيقي زي مثلا زي ما حضرتك قلتي في شيء مستفز جدا بعيد حتى عن المجال النزول الوزن اللي هو اللزقه بتاعه السموم اللي كانت انتشرت في فتره اللي اتحط في باطن القدم في ناس كتير جدا جابتها في ناس كتير جدا جابتها و... و... وانا بس هي عايز... فعلا بتسود يا دكتور لما تتحط عليك تمام اللعبه بقى فيها ايه اللعبه إيه فين لان كل اعلام من دول فيه لعبه مم. اللعبه في انه زي كيس الليبتون بتاع الشاي لما بتحط جنبه بخار ميه او يتحط في كوبايه الميه بيسود وانا لابسه في حته رطبه وبمشي بيه وبعرق بيه فلازم يسود انما المضحك في الامر ان في مكانين في الجسم الوحيدين اللي ما فيهمش مسام للتبادل عشان يحصل تبادل ما بين الكيس والمواد الفعاله اللي فيه والجسم يدخل ويخرج في مكانين ما ينفعش يحصل فيهم الكلام ده اللي هو باطن اليد وباطن القدم, القدم. دول ما فيهمش اصلا مسام فمنين هيحصل تبادل ما بينهم يعني زائد ان ما فيش حاجة علمية بتقول ان في باسوي او او مسار ينزل منه السموم عن طريق القدم يعني ما فيش حاجه زي كده مش عارفه بيمتص ازاي السموم سبحان الله هو طبعا ده الكلام ده مم. انا بقول لك احنا 85 مليون مم. اعلان جميل وواحد لابس فيه بلطو وكده كافي ان هو يخلي 100 مليون واحد من ال 85 مليون لو افترضنا ان المنتج ده ب 100 جنيه بس أوه. يبقى 100 في مليون ب 100 مليون جنيه هعملها مرة واحدة وخلاص مش عاوز حاجة تانية من الدنيا مم. يعني مم. فلازم الناس تبقى حذرة جدا لان الموضوع مش بيقف حتى عند مرحلة ان هو ما بيضرش مم. لا ده في احيانا في حاجات بقى بتضر مش بس أوه. مش هتنفع لا كمان هتضر ما احنا برضو عايزين نتكلم في الاول يعني نخليها اجزاء كده نشوف الحاجات اللي هي عديمة الجدوى او عديمة النفع في الاول وبعد كده الحاجات التانية بقى الاخطر اللي هي ممكن تأثر بقى وتدي اثر تمام. سلبي علينا طيب مم. عديمة الجدوى زي اللزقة اللي قلنا عليها دي أوه. الشاي بقى دكتور برضو. وزي الشاي دكتور أوه. يعني بقى مش هذكر اسماء عشان ما يكونش دعاية مم. هي مجموعة اعشاب طفيفة التأثير يصلح انها تبقى عامل مساعد ولكن لوحدها ما تعملش اي حاجه بس ممكن كعامل مساعد كعامل مساعد يعني ايه يعني في وسط برنامج هي فرع فيه 
صغير جدا لكن أوه. الاساس في البرنامج الغذائي والعلاج اللي هو والحركه اللي بيتحركها المريض من غير الكلام ده مم. مش ممكن هم بيجيبوا واحده قد كده بقت قد كده يعني ده كلام مش منطقي خالص بالمره مم. بالاضافه بقى اللي هي الحاجات اللي فيها فكره الحراره اللي هو شرط التخسيس والاحتباس الحراري من الماده اللي بتحصل والعرق آه والكلام ده والساونا والحزام بتاع البطن كل الكلام ده بي بي بيدخلوا اللعبه بتاعت الرجيم مم. في ان الجسم لما بيعرق بيخس ده مش حقيقي حرق الدهون اه الحرق ما بيحصلش غير عن طريق الحركه مم. الحرق ما بيحصلش للدهون الا عن طريق ان العضله تكون اتحركت فاحتاجت بنزين فخدت مم. طب الزيوت يا دكتور يعني في مثلا بيقولوا على انواع زيوت معينه مش عارفه زيت الفلفل الحار والحاجات دي كلها تمام. لما بتتحط على المناطق اللي فيها سمنه و... ونربطها بحاجه معينه مثلا دي بيقول لك بتحرق الدهون، الكلام ده صح ولا ما فيهوش طيب احنا ما نقدرش نقول ان الانواع الموضعيه عامه اللي هي سواء كريمات او زيوت عديمه التاثير او وكمان ما نقدرش نقول انها رائعه التاثير. م. هي زي ما بقول لك عامل مساعد، ليه؟ لان العلم اثبت ان التبادل اللي بيحصل ما بين الكريم والزيت والجسم بيبقى لا يتعدى ال 30% فممكن بالكتير يحرق الطبقات السطحيه بس اللي هي تحت الجلد اللي هي بنقول عليها السيلولايت مم. ربما مم. ربما ده لو الكريم او الزيت ده كويس أوه. بالاضافه لان نسب المواد الفعاله اللي في الكريم بتبقى نسبها ضعيفه جدا غير الحبايه وغير الكبسوله مم. فهو بيبقى فيه مبالغه يعني مبالغه هم لو بيعرضوا الحاجات دي على اساس انها عامل مساعد قد قد يكون في بعض المصداقيه لكن هم بيوهموا الناس مم. انها حل سحري وانها 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 هتعمل ده في ساعات او في ايام وده مم. مش حقيقي. مم. طب دي الحاجات اللي مش هتضرني لكن ضحكوا عليا وما نفعتنيش. لكن مم. الحاجات بقى اللي هتضرني اللي هي بقى توليفات الاعشاب بقى اللي بتتاخد عن طريق الدواء اللي هو العلبه دي لكذا والعلبه دي لكذا. اعشاب يعني بس مش مضره؟ اه. الناس في اذهانها برضو ان موضوع مهما اخذت من اعشاب الموضوع مش, مش مضر. بالمرة. فمدى بقى الضرر اللي ممكن تسببه الاعشاب بيكون ازاي؟ يا جماعه الاعشاب فيها مواد فعاله مم. وفيها مواد سميه. ولذلك وزاره الصحه او احنا في مصر مش حكايه الاعشاب دي يعني قليلا ما تلاقي دواء في الصيدليه منتج عشبي لان وزاره الصحه ما فتحتش الباب للمجال ده قوي ليه عشان ما فيش حد بي قليلا ما بينزعوا الماده السميه مم. فدي نقطه النقطه الثانيه كمان الجرعات انا بحط ولنفرض ان انا عامل توليفه اعشاب هنفترض ان اللي حاططها متخصص وعملها كويس ولو ان ده ما بيحصلش تمام. لانه بيبقى تحت السلم الكلام ده لانه في الاسبوع اللي فات مسكوا معمل ادويه تحت السلم مش عارف في حلوان ولا فين وكان بي بي بيستخدم جبس, جبس. آه, اه جبس وبيحط عليه شويه مواد فعاله ويطلع القرص الابيض اللي احنا بنشوفه ده فيا جماعه الموضوع ما ينفعش ان انا اجيب دواء واخده عن طريق التلفزيون من غير ما يبقى اعرف مكوناته ايه واصله وفصله ايه مم. حد يقول لي اي دواء من اللي بي اللي بينزل في التلفزيون ده يقولوا لي الماده الفعاله بتاعته ايه ما حدش بيقول مم. فالكلام ده مش مصرح من وزاره الصحه واللي يقول غير كده يبقى مش مظبوط لانه لو مصرح من وزاره الصحه هيتعرض في الصيدليه مش في التلفزيون صحيح طب آه اثرها بيكون على ايه يعني مثلا ايه اكتر جهاز في الجسم بيتاثر بالاعشاب الغلط دي آه تمام الكبد هو مصفي السموم في الجسم فاي دواء او اي ماده خارج نطاق المواد الطبيعيه بتعدي على الكبد عشان يزيل السموم منها فالكبد طبعا بيتاثر والكلى كمان بتتاثر لان الكلى هي وسيله من وسائل برضو اخراج المواد الناتجه عن الاحتراق وهو عن طريق البول فده فده برضو الكلى بتتاثر وتتوقف على مدى الجرعه هو المشكله انهم بيطلعوا علبه مثلا يقولوا العلبه دي للخصوبه للرجال والعلبه دي للسيدات وعم والموضوع معمم سواء بقى الشخص ده 18 سنه 45 سنه كله بياخد نفس الجرعه ونفس الطريقه اللي بيوصفوها عنده القلب ما عندوش عنده الضغط ما عندوش صحيح ولا مش صحيح مم. 160 كيلو ولا 90 كيلو ولا 80 كيلو طبعا الموضوع مش مفيش ما بيرعوش موضوع الفروقات الفرديه اللي موجوده طبعاً. بين الناس هي ده للستات وده للرجال وخلاص حتى الادويه انا ده مش تشكيك على فكره عشان الناس تفهمني صح ده مش تشكيك في في فعاليه الاعشاب الاعشاب علم و... وبيدرس بس لو تم استخدامه بشكل صحيح بالظبط لو تحدد له جرعات زيه زي الدواء لانه ما يختلفش عن الدواء في حاجه في ادويه في الصيدليه زي دواء برضو مش هينفع نذكر اسمه بيستخدم لعلاج الدوالي مستخرج من ماده طبيعيه وقوي وفعال جدا 
فاللي هو فكرة انه مش هيضرني دي مش حقيقية لو خدته بجرعة زيادة او غير مناسب ليه هيضرني هيضرني تمام طيب برضو في حاجتين برضو عايز اتكلم عليهم آه الادوية اللي هي المصرح بيها بقى من وزارة الصحة الصحة واستخدامها ان استخدمها مد مدة قد ايه وفي برضو ناس كتير بتجيبها من الصيدلية مش او اللي احنا بنقول عليه دايركت يعني تمام آه. وبرضو موضوع السكر الدايت يعني نبدأ برضو بالادوية خلينا نتكلم فيها الاول بعد كده نتكلم على سكر الدايت من فترة قريبة مش بعيدة او من حوالي سنة كان في نوعيتين من الادوية عامة او كاتيجوري اثنين كبار واحد لقفل الشهية واحد لزيادة معدلات الحرق بشكل او باخر الادوية اللي بتقفل الشهية اللي كانت بتشتغل عن طريق المخ تم سحبها من السوق كاملة مش لانها ادوية غير مؤثرة او مضرة ولكن كان بيحصل من وراها اللي انت حضرتك بتقولي عليه اللي هو الاستخدام المباشر من الصيدلي للمريض دون الاخذ في الاعتبار العوامل الصحية فكان بيحصل من وراها مشاكل زي مثلا ولاء خست راحت لدكتور فكتب لها صنف ما فخست عليه فانا شفتها فعجبني اللي هي النتيجة اللي حققتها فخرحت خدنا الدواء وجايبه فمن هنا حصلت مشاكل من وراء الادوية دي وللأسف يعني مش بس الموضوع بيقف ان الغلط جاي من ناحية العيان والصيدلي ده كمان في دكاترة شغالين في نفس المجال وبيعملوا حاجات غلط احيانا بيجيني عيانين كانوا عند دكاترة تانيين بيخسسوهم وكاتب الدواء ثلاث مرات في اليوم ودي جرعة مميتة يعني الدواء المفروض الابحاث اللي عملت عليه انه يتخذ كبسول وهو كاتبه ثلاث مرات والحالة ضغطها عالي وكان ممكن تدخل في جلطة فالعملية العملية لازم يعني اختصارا عشان الناس ما تتوهش لازم تبحث عن متخصص له سمعة ومحقق نتائج فعلية ودارس علشان الموضوع مش اعتباطي مش مجرد ان انا اخفف الاكل كده وخلاص او ان انا اخد اي دواء وخلاص لكن بالنسبة للموضوع الادوية علشان ما نخرجش بره الموضوع حاليا الادوية اللي في السوق معظمها غير مضرة بالمرة ومواد اللي فيها مواد كويسة حتى المواد اللي مش عشبية مواد كويسة ومصرحة من منظمة الصحة العالمية وما فيش مشاكل فيها لكن برضو لازم دكتور تمام هنرجع للموضوع ده تاني بس استاذنك ناخد فاصل نرفع اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الاسماعيليه ونرجع لكم مره ثانيه